Hôm nay thì tôi đến đây để uh, trình bày, chia sẻ với mọi người về một cái hành trình khác rất là đặc biệt Đó là hành trình kết nối với thi- kết nối lại với thiên nhiên của bản thân tôi Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ có tên là Nam Định uh, Thành phố nhỏ đến mức mà tất cả mọi người đều biết đến nhau Mà bây giờ mà có cái tin gì đấy mà uh, giật cân chẳng hạn Thì có khi là người dân ở trong thành phố đấy biết trước cả khi nó được lên báo Và tôi thuộc thế hệ 8X đời cuối thì hồi đó thì hầu hết các gia đình thì đều rất là khó khăn thì nên là vào những ngày hè thì bố mẹ tôi thật sự là cũng không có điều kiện để đưa tôi đi chơi ở Cát Bà, Đà Nẵng hay là Nha Trang gì đó mà cái cách mà đơn giản và hiệu quả cũng như tiết kiệm nhất đó là gửi tôi về quê à, thì đối với những một đứa trẻ ở thành phố như tôi ấy, thì những ngày hè ở quê nó là một cả một cái thiên đường và những cái phiêu lưu rất là kỳ thú với những đứa em họ của tôi dầm mưa dãi nắng ở bến sông ở mọi nơi và chờ, mặc dù là nhà ông bà nội tôi và ông bà nội ngoại chỉ cách thành phố khoảng 4 đến năm cây số thôi nhưng mà cái cảnh quan tiên nhiên nó thật sự khác biệt so với thành phố và trong cái ký ức của tôi lúc đó thì ở đó là một cái bầu không khí trong lành và có mùi thoang thoảng của hương lúa chín và uh, dọc một bờ sông là những cái màu xanh mướt mát của cánh đồng những uh, bạn chó bạn mèo nằm ngủ vô tư lự bên hiên nhà thì rồi tôi cũng phải lớn lên như tất cả nhiều người khác thôi và tôi rất bắt đầu bận rộn với bạn bè yêu đương hò hẹn các kiểu uh, và tôi cũng ít về quê hơn và sau đó thì tôi chuyển vào Sài Gòn hay gọi gọi là thành phố Hồ Chí Minh để học đại học và cái thời điểm đó thì thật sự khi mà vào Sài Gòn tôi cảm thấy rất là háo rất là thích bởi vì tôi uh, cái sự năng động và hiện đại của thành phố và lúc đó tôi nghĩ là trời ơi nói chung mình đã kiếm được cái miền đất hứa rồi bây giờ cái công cái cái quan điều quan trọng ấy là phải kiếm được một cái công việc ở cái tập đoàn nó thật là lớn lương á thì phải thật là cao bởi vì mình giỏi mà và xong thì uh, cuộc sống nó cũng ổn cho đến năm tầm 25, 27 tuổi Thì lúc đó tôi có những cái hoang mang mà bây giờ các bạn trẻ hay gọi là cái bất ổn tuổi 20 á Thì um, thật ra tôi cũng có những câu hỏi hồi đó còn trẻ nên có những câu hỏi rất là vĩ mô Kiểu như là mình là ai, mình sẽ là một người như thế nào trong vòng 10, 20 năm nữa Hoặc là ý nghĩa cuộc đời của mình là gì À, và lúc đó thì tôi quyết định là Nếu mà bây giờ mà tôi thật sự không cảm thấy hài lòng Với cuộc sống hiện hiện tại Thì mình có thể có gap year thôi à, Và đến năm 2016 Thì tôi trở thành tình nguyện viên của Kip Việt Nam Clean Hay còn gọi là KVC Cái nguyên nhân mà trở Cái lý do mà tôi trở thành Tôi gắn bó với cái KVC Thì lúc đó cũng rất là đơn giản Thứ nhất là bởi vì khi còn là sinh viên Tôi thực sự rất là yêu thích cái công tác cộng đồng à, Và thời điểm đó thì tôi đã chuyển ra Hà Nội rồi Và năm năm đó thì thật sự Ở Việt Nam thì mọi người đang rất quan tâm về vấn đề về môi trường Đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước Thì tôi thật sự rất là yêu quý Hà Nội Thế nên tôi suy nghĩ là tôi thật sự mong muốn làm một cái điều gì đó Hà Nội xanh và đẹp hơn Thật sự à, tôi không thể ngờ được có ngày là đến năm 30 tuổi Tôi trở thành một nhà hoạt động về môi trường với tư cách là giám đốc của KVC. Cũng như là 5 năm sau thì tôi lại trở thành TED, uh, diễn giả của TEDx để chia sẻ về hành trình kết nối lại với thiên nhiên của bản thân tôi. Hành trình đó thật sự không thể thiếu vắng được những ngày lăn lộn đúng nghĩa với những dự án cộng đồng tại KVC. Và tôi cảm thấy thật sự may mắn vì tôi được làm việc với những người giỏi hơn tôi rất là nhiều. Và họ đều có chung một cái niềm đam mê với công việc là phát triển cộng đồng. Đến năm 2019 thì tôi có cơ hội được sang Mỹ trong một cái khóa trao đổi ngắn hạn. Và khi sang Mỹ thì tôi được đi rất là nhiều thành phố như là Seattle, San Francisco, Washington DC và New York. Tất cả những thành phố này mặc dù là những thành phố rất là hiện đại nhưng chúng nó có một cái điểm chung là họ ở thành phố đó nó sẽ có những cái không gian tự nhiên dành cho người dân và ở tại thành phố Seattle nơi mà tôi sống lâu nhất thì người dân được khuyến khích dành một mảnh đất trong nhà để 
trồng cây và làm vườn Còn nếu mà nhà nào mà không có đất Thì hầu hết các khu phố đều có một mảnh vườn cộng đồng Để uh, cư dân ở đó họ thay nhau họ trồng cây Và công viên và đường đi bộ có khắp mọi nơi Và có một cái điều mà tôi ấn tượng nhất Đó là tại trung tâm của một cái thành phố Nó thuộc là đắt đỏ và hiện đại nhất thành phố Hiện đại nhất thế giới Thì họ lại dành một miếng đất tầm khoảng 100 hectare Không phải để xây trung cư biệt thự lâu đài gì đó đâu ạ Mà dành cho một cái công viên tự nhiên để người dân có không gian để uh, cho các hoạt động ngoài trời như chơi thể thao, cắm trại uh, và đi bộ và thật sự là có vì họ có cơ hội được sống rất là gần gũi với thiên nhiên từ bé thế nên họ họ có cái mindset mà tôi rất là thích đó là cái sự yêu thương và tử tế với động vật và họ rất là coi trọng việc bảo tồn tính nguyên trạng của thiên nhiên và thật sự đó là một cái chuyến đi nó rất là inspiring Nó là truyền cảm hứng đối với cá nhân tôi Vì lúc đó tôi thật sự tôi nghĩ là trời ơi Tại sao Việt Nam lại không được như thế nhỉ à, Và khi quay trở Việt, về Việt Nam thì team KVC và tôi có thể bắt đầu có những cái dự án nó ambitious là uh, Nó to hơn một chút để mang thiên nhiên gần gũi lại hơn với con người và có một cái um, tin vui cho Việt Nam Đó là hiện tại uh, nền kinh tế của chúng ta đang tăng trưởng rất là ngoạn mục uh, Tính trong thời điểm năm 2022 Thì tỷ lệ uh, đô thị hóa của chúng ta đã đạt mức là 41,7% Và để đáp ứng được cái uh, mức um, um, Cái sự phát triển về kinh tế này Thì rất nhiều thành phố lớn đã phải chặt bỏ cái xanh Và riêng ở Hà Nội trong vòng 10 năm từ 2007 đến 2017 Thì tỷ lệ uh, không dân xanh đã giảm xuống còn uh, 36,45% Xuống còn 7,91% Thật sự đối với cá nhân tôi thì đây là một cái giá khá là đắt Để đánh đổi lấy việc phát triển kinh tế Bởi vì khi mà không gian xanh giảm xuống Thì uh, thứ nhất là thành phố sẽ ngày càng bụi bặm hơn và, cái thứ, và đồng thời thì vào mùa hè Cái um, nhiệt độ của Hà Nội Đặc biệt là khu vực nội đô Nó càng ngày nóng bức và Đỉnh điểm trong năm 2023 vừa qua Thì Hà Nội đã đạt chạm mốc lịch sử là 40 độ C Thì ngoài ra mặt khác Thì khi mà chúng ta đã quá quen thuộc Với cuộc sống ở um, giữa cái rừng bê tông cốt thép Thì dần dần con người sẽ có xu hướng là Thờ ơ và Mất đi sự kết nối với thiên nhiên à, Và chúng ta sẽ coi Những cái vật thiên nhiên ngoài kia Nó như những cái vật Vô chi vô giác Và chính vì thế uh, Auto Architect và KVC đã uh, Cùng nhau để thực hiện một cái Ý tưởng về công viên Queen Lungs Hay gọi là lá phổi xanh Ở bãi giữa sông Hồng Thì bãi giữa sông Hồng là một cái um, cái Bãi bồi ở trung tâm thành phố Hà Nội và đây là một cái khu mà nó rất là có diện tích là khoảng 300 hecta và đối với báo chí và truyền hình ấy thì nó đây người ta gọi nó là một cái vườn chim tự nhiên của Hà Nội bởi vì nó là một cái, cái nó nằm trên cái đường chim di cư của những cái loài chim hoang dã à, và đối với dự án Green Lungs hay là phổi xanh thì tổ chúng tôi có mục tiêu là khôi phục và phát triển bãi giữa sông Hồng thành một công viên tự nhiên để tăng cái độ phủ xanh của thành phố và tăng tính đa dạng của Hà Nội à, và để sau này chúng ta sẽ không phải đi sinh, không phải đi Thái hay Mỹ thì mới được trải nghiệm à, không công viên tự nhiên và chính các chính các các bạn trẻ sẽ có thể dễ dàng vui chơi và học tập ở tại những cái không gian thiên nhiên rộng lớn. À, và khi nói về thiên nhiên thì tất cả các sinh vật đều quan trọng như nhau dù lớn hay nhỏ. Và tại KVC chúng tôi cũng quan tâm đến việc bảo tồn những cái um, sinh vật bé nhỏ nhất thông qua dự án uh, canh tác tái sinh. Thật ra khi mà mọi người như chúng ta nếu mà cầm lên một nắm, nắm đất thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ, không nghĩ là nó nghĩ đất là chỉ là đất thôi, có gì đặc biệt không? Đúng không ạ? Thì thực ra trong đất nó là một hệ sinh thái bao gồm hàng tỷ vi sinh vật. Trong đó có những thứ mà rất quen thuộc với các bạn, đó là run, là kiến là côn trùng 
Ngoài ra có những cái động vật uh, vi sinh vật khác mà các bạn có thể không nhìn thấy mắt thường như là nấm hay là vi khuẩn. Và đây là một cái hệ thổ, hệ sinh thái nó đã được sáng tạo bởi tự nhiên hàng nghìn năm trước để uh, mà tái tạo lại cái chất dinh dưỡng nơi đất. Và khi mà đất khỏe mạnh thì cái hệ sinh thái đấy nó mới có thể uh, làm việc với nhau nói một cách là nhuần nhuyễn để nuôi đất và nuôi nuôi cây. Tuy nhiên thì trong quá trình mà canh tác hiện đại thì cái việc là lạm dụng phân bón hóa học nó khiến cho đất nó càng ngày càng bạc màu và chính xác là um, gây ra ô nhiễm đất, nước và không khí. Đồng thời thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng của chúng ta. Uh, chính vì vậy mà chúng tôi cố gắng là khôi phục lại cách vận uh, tức là copy ạ uh, copy lại cách vận hành của thiên nhiên bằng cách là hướng dẫn người uh, nông dân sử dụng những cái nguyên vật liệu uh, quen thuộc nhất đối với họ như là uh, lá cây khô hay là rơm dạ hoặc là phân trâu phân gà để có tạo ra được phân ủ nóng như trong hình thì khi mà cái sản phẩm từ những cái phân ủ nóng này sẽ dùng để cung cấp cái chất dinh dưỡng và những vi sinh vật có lợi cho đất Thật ra khi mà bọn bạn nhìn những cái đống phân ủ nóng đấy nó cũng bình thường thôi, nó không có gì đặc biệt đúng không ạ? Thì trong cái đống phân ủ nóng này, nó là một quần thể sinh vật, nó làm việc rất là tích cực cả ngày vẫn đêm. Và nó thực sự, cái sự tích cực này nó nó đến mức mà nó khiến cho nhiệt độ trong cái đống phân ủ này lên đến 70 độ C. Và khi bạn cho, cho tay vào đấy là khả năng rất cao là bạn sẽ bị bỏng tay á. Khi mà nhiệt độ trong đống phân ủ đấy nó lên đến 50 hoặc 70 độ C thì nó sẽ giết nó tiêu diệt những cái mầm bệnh có hại và cỏ dại. À, thật sự là à, tôi cũng giống như rất nhiều những cái người sống ở thành phố khác khi mà chúng ta nói chuyện về đất phân ủ hoặc là run dế gì đấy thì cái cảm giác đầu tiên của tôi hồi đấy giờ nó là rất là ghê tại sao tôi phải làm việc cái thứ này nhưng mà sau đó thì sau khi làm những cái dự án với nông dân thì tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên là có ngày tôi có thể sụp tay vào một cái đống phân ủ mà cảm thấy vô cùng thoải mái vì điều đấy nguyên nhân mà tôi có thể thấy được cái sự thay đổi này của mình có lẽ là do tôi đã cảm nhận được rằng trong cái đống phân ủ đấy nó không hề vô tri nhưng mà tôi suy nghĩ trước đấy mà trong đó nó là một cộng đồng gồm những vi sinh vật mặc dù rất nhỏ bé nhưng mang lại cái điều sức mạnh cái diệu kỳ để mang lại dưỡng chất nuôi cây và uh, trái cây cũng như thực phẩm của chúng ta nhìn lại hành trình gắn bó cùng cây VC trong suốt 7 năm thì thật ra thì tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào vì không ngờ mình được đi sai được đến như thế à, và chính cây VC đã giúp tôi à, đánh thức được những cái đứa trẻ bên trong tôi đứa trẻ đó đã có một thưởng đã có một cái niềm tin bất diệt rằng tất cả các loài cây có cây và hoa lá đều có một cái tâm hồn và tôi cũng đã tìm ra được ý nghĩa của cái công việc của tôi đó là bảo vệ những cái loài cỏ cây loa, hoa lá và động vật đó để mang chúng lại gần hơn với con người và cộng đồng tình cờ là có một vài ngày trước tôi có nghe một cái um, bài tết thoát của bác cố phó thủ tướng bác vũ khoan à, trong bài mười một năm trước bác có nhấn mạnh rằng Việt Nam cần hướng đến nền kinh tế xanh để con người có thể à, sống hòa hợp hơn với tự nhiên à, và cái quan điểm này của bác thật sự nó rất là sát sườn khi mà thế giới càng ngày càng biến động với chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch và đặc biệt là sự biến đổi khí hậu và Việt Nam sẽ là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu nghe nó cũng rất là buồn đúng không? Và thật, trong cuốn sách là Sabians lịch sử loại người uh, tác giả cuốn sách này là ông Yuval Noah Harari thì ông có nói rằng một trong những điều khiến loài người khác biệt nhất so với những loại động vật khác là chúng ta có khả năng uh, kết hợp và đoàn kết cùng nhau để tạo từ, từ những người xa lạ nhất để tạo nên một cái sức mạnh tập thể phi, phi thường và tôi hy vọng sau bài trình bày này của tôi và những diễn giả khác ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chung tay uh, vì một Việt Nam xanh và sống hài hòa hơn với thiên nhiên Xin cảm ơn